வணக்க மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்க எல்லாம் வேற லெவலா இருப்பீங்கன்னு தெரியும் இப்ப நம்ம ஹிமாச்சல் பிரதேசில் ஷிம்லால இருக்கவங்க நேற்று நைட்டு அழகா வந்து பஸ்ல வந்து இறங்கியாச்சு ஒரு சம குளூர்ல இப்ப எங்க கரெக்டா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் சன்னி அங்க அப்படிதான் கூகுள் சொல்லுது அது எப்படி தெரியுங்களோ ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் சொல்ற சன்னியும் சொல்ற அப்படின்னா சரியா குளிருது அது மட்டும் உண்மை நமக்கு தெரியாத நம்ம சொல்லலாம் பட் உங்களுக்கு மணாலி லதாக் அளவுக்கு இல்ல மேனேஜபிள் குளிர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா வாங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஷிம்லாவை சுற்றி பார்த்துட்டு ஃபைனலாக அவன் டிசைட் பண்ணலாங்க இந்த ஷிம்லா வர்றது ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இப்போவே பர்சனலாக ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது பட் நான் அது இப்போ சொல்லலை கடைசியாக சொல்கிறேன் ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ட்ராவல் வித் மிட் டெய்லி இன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஷிம்லாங்க இதாங்க மக்களே ஐஎஸ்பிடி பஸ் ஸ்டாண்டு ஷிம்லா நீங்கள் டெல்லிலேருந்து மணாலிலேருந்து வர பஸ்லாம் உங்களை இங்கே தான் வந்து இறக்கி விடும் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றாங்க டெல்லிலேருந்தே கரெக்டாக உங்களுக்கு இங்கே வந்து சேரத்துக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணி நேரம் ஆகுதுங்க ஐநூற்றி முப்பது ரூபா டிக்கெட்டு நார்மல் பஸ்ஸில் ஆர்டினரி பஸ்ஸில் இதே வால் வேணால் உங்களுக்கு எழுநூறுரூவா பக்கம் வரும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு மணாலி பக்கம்லாம் நினச்சிக்காது இங்கேருந்து மணாலி வந்து இரநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஃபுல்லாக காட் ரூட்டு மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் கூட ஆகலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஷிம்லா மணாலி ஒரு ஃபுல் டே ட்ராவல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா யாராவது சொன்னால் நம்பிடாதீங்க சிம்லா மணாலி பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது சிம்லாவில் நம்மளுக்கு பார்க்க வேண்டிய இடன்றதே ரொம்பவே லிமிட்டட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இருக்கு நிறையாவே இருக்கு பட் போக போக பா போயிருங்க இதில் நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங்கு போயிடலாங்க இங்கேருந்து குஃப்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது சிம்லா வந்து எல்லாம் மஸ்ட்டு விசிட்டாக அங்கே போவாங்க அதுக்கு உங்களுக்கு அழகாக கவர்மெண்ட் பஸ்ஸே கூப்பிட்டு போவோங்க நம்ம இப்போ ஐஎஸ்பிட்டு தான் நிற்கிறோம் வாங்க பஸ் ரெடியாக இருக்கு போய் ஏறிக்கலாம் குஃப்ரி போகிறதுக்கு இதாங்க நம்ம இன்னைக்கு போக போகிறது நல்லா அந்த காலத்து பழைய மாடலு பயங்கரமாக இருக்குது வண்டி பார்க்கவே நம்ம மேலெல்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே வந்து செம்மையாக இருக்குங்க இங்கேருந்து வந்து நம்ம லதாக் அந்த மாதிரி எங்கேயோ போகும்போது ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் லதாக் போகிறது சூப்பராக இருக்குமா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகுமா போய் சேர்றதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம போயிட்டு இந்த குஃப்ரி வந்து வெறும் பதினாலு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே மால் ரோடு இருக்கும் எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு பஸ்ஸாக சொன்னாங்க அங்கேருந்து உங்களுக்கு லோக்கல் பஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க நம்ம இங்கே தான் டெல்லியில் தான் இறங்கணும் ஸோ ஜஸ்ட்டிங் விசாரிச்சு பார்த்தா இங்கேருந்து பஸ் கிடைக்குமா இதிலே போகலாமே அப்படின்னாங்க சரி நம்மளுக்கு ஏறிட்டோம் கடைசியில் பார்த்தா இந்த பஸ்ஸு ரொம்ப தூரம் போகிற பஸ்ஸுங்க ரோரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போகுது கிட்டத்தட்ட வந்து நாலு மணி நேரம் ஜெர்னி ஆகுது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து ஸோ போகிற வழியில் குஃப்ரி இருக்கிறதால இறக்கி விட்டு போகிறோம் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கே தான் கிடைக்கும் அப்படி இங்கேருந்து உங்களுக்கு டைரெக்ட் பஸ் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் இந்த மெயின் பஸ்ஸார் போயிட்டிங்கன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை ஷேர் டாக்ஸி எல்லாமே இருக்குங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஏரியா சிம்லாவில் குஃப்ரின்றது நம்ம ஹிமாச்சலில் வெறும் சிம்லா மணாலி ஸ்மித்தி பிடிச்சிட்றோங்க ஆக்சுவலாக இங்கே ஏகப்பட்டது இருக்குங்க பார்க்க வேண்டியது ஹிமாச்சலில் சுற்றி பார்க்கவே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதம் டூர் போட்டு வரலாம் போல் காசாக்கு மேலே அவங்களுக்கு சைனா பாட்டுற பக்கத்துலாம் அவ்வளோ இடம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா போக முடியுமா தான் தெரில நாக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிரேக் பார்த்துடலாம் மக்களே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து ஏகப்பட்டது கற்றுக்கிறோம் அதில் ஒரு விஷயம் தான் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது ஒரு நல்ல டைம் பாஸ் பண்ணுற ஆப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சமாக இதில் நீங்கள் காசும் சம்பாதிக்கலாம் இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுநூறு சதவீதம் போனஸ் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு செகண்ட் டெபாசிட்டில் இரநூறு சதவீதம் அதுக்கப்புறம் வந்து நூற்றி இருபது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இரநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட டெபாசிட் போனஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஏவியேட்டர் கேம் விளையாடி மணி ஏன் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஃப்ளைட் பறந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து பறந்து போகிறதுக்குள்ள நீங்கள் வந்து பெட் பண்ணி மணி ஏன் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் பெட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வருது பார்க்கலாம் பறக்குது 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 ஓ மை காட் நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்துருச்சு மறுபடியும் பறக்க விடலாம் ஓ சூப்பருங்க இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது ரூபா வந்திருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா உங்களோட ஒரு பெரிய இது எதுவும் கிடையாது இதோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி முப்பது ரூபா வந்துருச்சுங்க இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள
செம்ம ஸ்லோவாக போகுது அதுதான் மெயின் சிம்பிளாக டவுனாக நினைக்கிறேன் நல்லா இருக்கு ஏன் பார்க்குறதுக்கு பட் என்ன நேச்சரே இல்லை ஒரு மரம் செடி கொடி ஒன்றும் கிடையாது எங்கே பார்த்தாலும் வெறும் பில்டிங் பில்டிங் ஹைட் ஹைட்டான பில்டிங் தான் இருக்குது கீழே ரிவர் ஓடும் அது ரிவரே கண்ணை காணும் அவ்வளோ மெலிசாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ரிவர்லாம் பட் டிராஃபிக் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க இந்த மணாலி சிம்லாலெலாம் பார்த்து வந்துக்கோங்க ஃபைனலாக வண்டி எடுத்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தாங்க ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கோமே இப்போ தான் நம்ம வந்து சிம்லா டவுனுக்குள்ளேயே வரும் எங்கே பார்த்தாலும் பில்டிங் தான் பார்த்தீங்களா எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹோட்டல் சில சாட்சி கட்டிட்டாங்க டிராஃபிக் அதனால இங்கே சூரியன் தலைவர் செம்ம பிரைட்டாக இருக்காருங்க நல்லா ஒரு ஒன் ஹவரு தூக்கத்தை போட்டு வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க நம்ம குஃப்ரிக்கு இங்கே என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்லாவுக்கு மேலே இருக்கிறனால இங்கே வந்து உங்களுக்கு சிம்லாவில் ஸ்னோஃபால் வரனாலும் சம்டைம்ஸ் இங்கே ஸ்னோஃபால் வரும் அப்படின்றாங்க பட் அதுக்கான சாத்தியக்கூரில் இப்போ தெரில பட் இங்கே இருக்க வியூ இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறீங்களா பாருங்கள் இங்கே தலைவர் வேறு படுத்து கிடக்கிறாரு கீழே அவர் எதாவது மிஸ் வரும் சம டென்ஷன் எடுவார் அதனால் நீங்கள் அப்படியே வியூ பாருங்கள் தெரியுதா ஏதாவது இருங்க வேறு கேமராவில் காட்டுறோம் உங்களுக்கு செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் இதை பார்த்தா இல்லை நம்ம வந்து காட்மாண்டு மேலே நாகர்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா பார்த்துருப்போம் அப்படியே அந்த ஞாபகம் தாங்க வருது எக்ஸாக்டாக அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு உள்ளனுங்க பேக்கில் வந்து கண்ணாடி எடுத்து மாட்டுறேன் செம்ம பளிச்சுட்டு இருக்கு அதுக்குன்னு உங்களுக்கு சூடு அடிக்கிறதுலாம் என்ன கேட்குங்க வெறும் பிரைட்னஸ் மட்டும்தான் சூடு சுத்தமாக இல்லை குளிர் அதே குளிரில் தான் இருக்கு இங்கேருந்து பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் லவ் ஃபார் த நேச்சர் சிம்லா ரொம்ப கமர்ஷியல் ஆகிடுச்சுங்க எங்கே பார்த்தாலும் பில்டிங்கு டீஃபாரஸ்டேஷன் தான் எல்லாம் மரத்தை வெட்டி வெட்டி ஏதோ செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த மலையெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு மரம்லாம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் லேண்ட்ஸ்கேப்பும் உங்களுக்கு ஏதோ வேற்றுக்கிற வாசி மாதிரி இருக்காங்க ஏதோ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு வேறு இது சிம்லா தானா இல்லை ஏதாவது ஐஸ்லாண்டு வண்டோமான் இருக்கு ஏன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே ஆமாங்க நீங்கள் பார்க்கறது நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறது எல்லாம் கரெக்டு தான் இது தான் ஐஸு ஸோ குஃப்ரியில் உங்களுக்கு ஸ்னோஃபால் வந்து சான்சஸ் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு மணாலி இந்த மேலெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்னோஃபால் வந்துச்சுன்னா இந்த குஃப்ரிலையும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் மணாலிலாம் கூட இந்த வாட்டி ரொம்ப கம்மி தான் இந்த வருஷம் ஸ்னோஃபாலே சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னு தெரிலப்பா இன்னும் எங்கள் மரத்தை வெட்டிக்கிட்டே இருந்தால் எங்கேருந்து உங்களுக்கு மழை ஸ்னோஃபால்லாம் வரும் உங்களுக்கு இங்கே மேலே மூணு கிலோமீட்டரில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஏரியா மாதிரி இருக்குமாங்க இதே தான் மேல்மலையிலேருந்து ஒன்றும் கிளியராக பார்ப்பீங்க நம்ம அதுக்கெலாம் போகல அப்படியே கிளம்பி நேராக வந்து சிம்லா இப்போது மால் ரோடுக்கு போயிடலாம் அங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட் அவங்க சும்மா அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு பர்சனலாக எனக்கு வந்து சிம்லா அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்க எனக்கு போடாது எத்தனை பேர் நீங்கள் சிம்லா வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னடா இவன் இப்படி சொல்கிறானே நினைக்காதீங்க அதாங்க உண்மை இங்கே ஏதோ ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்போம் பையன் சிம்லா கைசா மணாலி போங்க நேச்சர் ஆக்டிவிட்டி சொல்லிட்டு எல்லாமே டாப் டக்கரா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டீடைல் தான் பேசுவோம் அதை பத்தி வீடியோ ஸ்டார்டிங்கே இதை சொல்லிட்டா நிறைய பேர் காண்டாவிங்கன்னு தெரியும் அதனால தான் நான் சொல்லலப்பா இங்கே இருக்க லோக்கல் மக்கள் அதாவது இங்கே சுற்றி பார்க்க வந்தவங்களே சொல்ல சொன்னேன் இந்த ரூட்டில் உங்களுக்கு நிறைய பஸ்ஸு போகுதுங்க மேபி கிராமம் மேலே ஏகப்பட்டது இருக்கும் போல் அதெல்லாம் நல்லா ப்யூராக இருக்கும் போல் இருக்குது பட் இங்கே அதாவது சிம்லா சுற்றி ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் ஃபுல்லாக புக மூட்டமாகவும் ஒரு மாதிரி மரம் செடி கொடி எந்த விதமாக நேச்சரும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாக அப்படி தாங்க இருக்குது மேபி ஸ்னோஃபால் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மான்சூன் டயத்தில் நல்லா பச்சை பசையான அழகாக இருக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் பட் மிச்ச டயத்துலாம் வர்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் யோசிக்கணும் இதுதான் வின்டர்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி மேலேயே வந்து ஊற்றுற காவா கூட உறைஞ்சி போய் கிடக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் உங்களால் என்ன உறைஞ்சி பண்ணதை காட்ட முடியும் வேறு காட்டுறது இல்லை இங்கே இந்த ஏரியாவில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா உங்களுக்கு பஸ் கனெக்டிவிட்டி செம்மையாக இருக்குங்க பஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம சிம்லா போல் நம்ம அங்கே காரன் நைட்டெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் உங்கள் சிம்லா பக்கத்தில் இன்னொரு இடம் இருக்குது அங்கே போங்க அங்கே போனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அங்கே போய்ட்டு அதுக்கப்புறம்
இங்க மனுஷனோட பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமாங்க பேராசை தான் எதிர்க்க ஒரு மலை இருக்கு பாருங்களேன் நம்ம இவ்வளவு தூரம் வர்றது எதுக்குங்க இந்த காங்கிரீட் காடு பாக்குறதுக்கா ஒரு ஃபுல் மலைய மலையோட சேர்த்து ஃபுல்லத்துக்கும் பில்டிங் கட்டி வச்சிருக்காங்க அதாவது ஏறுது பார்த்தீங்களா அங்கே ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்லோப் ஃபுல்லாக பில்டிங் வந்து அது உச்சியில் கூட பில்டிங் இருக்குது ஸோ அந்த மலை ஃபுல்லாக வந்து பில்டிங் வச்சு கவர் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு டெக்னாலஜி இருக்குது உங்களால் கட்ட முடியுன்றதுக்காக நேச்சரை எந்த அளவுக்கு நாசம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாசம் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் என் ஸ்னோஃபால் வரலையனா மழை ஸ்னோ ரெண்டுத்துக்குமே மரம் இருந்தால் தான் வரும் நம்ம இப்போ போகிற வழியில் அப்படியே கடத்தரில் இறங்கிட்டோங்க மெயினாக இந்த கேரட்லாம் சாப்பிட்றது இந்த ஏரியா இந்த கேரட் செம ஃபேமஸ் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் டேஸ்ட்டு கிலோ முப்பது ரூபா தான் நம்ம ஊரில் கூட இந்த ரேட்டுக்கெலாம் கேரட்டு கிடைக்காது வாங்கிக்கலாம் காய்கறியெலாம் பார்த்திங்களா எவ்வளோ பச்சு பச்சு பச்சுன்னா அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது அவ்வளோ தாதோ ஆதா கிலோ டாலோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த ஏரியாவெலாம் நம்மள வந்து ஒரு கேம்பர் வேணும் கார்லேயோ அடுப்போட வந்தோம் அவ்வளோ சாப்பிட்லாங்க அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்களேன் இதே சுக்கினின்னு நினைக்கிறேன் கட்ட தெரில பேர் பட் எல்லாம் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக சரி டேஸ்ட்டாக இருக்குது வாங்கிய நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு இந்த ஊர் வெள்ளிக்காவும் இந்த ஊர் கேரட்டும் அப்படியே வாங்க கிளம்பலாம் நம்ம ஊரில் ஊட்டி கேரட் அப்படின்னு வரலாம் அந்த மாதிரி இங்கே சாமா டேஸ்ட்டு அதோட இந்த ஊர் வெள்ளிக்கா பாருங்களேன் அவையா இருக்குல்ல வாங்க அப்படியே இப்போ கிளம்பி மால் ரோடு போகலாம் இந்த பாருங்கள் மக்களே இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சிம்லா அந்த அதெல்லாம் மால் ரோடு அந்த ஏரியாவில் தான் எங்கே இருக்கும் அப்படின்றாங்க அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்தியன் ஃப்ளாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா சத்தியமதி தெரியாது கிட்ட போய் பார்க்கலாம் செம்மையாக இருக்குதுப்பா ஆனால் சிம்லா வந்து ஏரியல் வியூலோ அதாவது தூரத்துலேயே இருந்து பார்க்கும் போது நம்ம காலைல போயிட்டு அந்த ஊருக்குலாம் பெரிய பஸ் போவோம் இது வந்து பைபாஸ் நேராக வந்து உங்களுக்கு அவுட்ரு கூட்டு போகிறதுக்கு ஐஎஸ்பிடி போகிறதுக்கு நீங்கள் மால் ரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாம் போனால் உங்களுக்கு குட்டி பஸ் தான் போவோம் அழகாக உங்களுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு பஸ்ஸே இருக்குது நீங்கள் டாக்ஸியோலாம் வந்து எதுவும் அர்ஜெண்ட்டாக நீங்கள் எடுக்கலாம் தேவையில்லை ஓகே வாங்க அப்படியே மால் ரோடு போயிட்டு சுற்றி பார்க்கலாம் அங்கெல்லாம் நல்லா ஒரு மாதிரி ஜாலியாக கல்வி குளிர்ச்சியாக சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சென்னை மாதிரியே உங்களுக்கு இங்கே சிம்லாவில் வந்து ஏகப்பட்ட பிரிட்டிஷ் காலத்து கட்டணம் பார்க்க முடியுங்க ஏன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்லாவை தான் அவங்களோட சம்மர் கேபிட்டலாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா பிரிட்டிஷ்லாம் இருக்குனா நல்லா குளிர் இருக்கும் அவங்க இந்தியாவோட வெயில் தாங்க முடியல அவங்களால அதனால மொத்த பிரிட்டிஷ் ஆளுங்களும் கிளம்பி இங்கே சிம்லா வந்துடுவாங்களாம் சம்மர் சீசன் ஃபுல்லாக அவங்க இங்கே இருந்தால் இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணுவாங்களாம் ஸோ அதனாலேயே அந்த காலத்துலேயும் சிம்லா வந்து பயங்கர ஃபேமஸாக இருந்தது அவங்க வந்து போகிறதுக்காக போட்டது தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கல்கா சிம்லா ட்ரெயின் ரூட்டு அதையும் நம்ம வந்து போய் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஏகப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி கொண்ட சிம்லா தான் இது ஏகப்பட்ட பில்டிங்ஸு அந்த பிரிட்டிஷ் காலத்து அந்த ஸ்டைல் அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஜனவரி மாதம் நல்லா ஸ்னோ இருக்கணும் குளோபலும் அமைங்க பொல்யூஷனு டீஃபாரஸ்டேஷனு இதனால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளைமேட் மாதிரி போய் வெயில் கொளுத்துது ஜனவரி மாதம் இங்கே நம்ம இப்போ இந்த மால் ரோடு ஏரியா வந்தாச்சுங்க இந்த ஏரியாவில் ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஹிமாச்சல் டூரிசம் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே எல்லாமே மேலே கீழே தானே இருக்கும் நீங்கள் அங்கேருந்து அந்த மேலே இருக்க ரோட்டுக்கு போகணுன்னா சுற்றிட்டு போகணுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் போகணுமா அதுக்கு பதிலாக இதில் அழகாக போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு நேராக அந்த லிஃப்டில் போயிட்டால் நேராக அந்த ரோட்டுக்கு போயிடலாம் இன்னமாக வச்சுருக்காங்களே டெக்னிக்கு நல்லா இருக்குப்பா ஆ சில ஊர்லாம் படிக்கட்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க இங்கே வந்து மக்கள் இங்கே எல்லாமே டூரிசம் தானே அதனால் வந்து லிஃப்ட் வச்சுருக்காங்க ஆ சும்மா உள்ளே போயிட்டு லிஃப்ட் என்ன ரேட் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு போகலாம் எங்கே போகுது எவ்வளோ ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வச்சுருக்காங்க பைக் ரெண்டல்ஸ் எதாவது வேணும்னா இந்த நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டு வாங்கப்பா ஓகே அப்படியே வாங்க பொறுமையாக போவோம் ஆத்தாடி என்னடா இது இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது லிஃப்ட்டுக்கு காலையில் எட்டுலேருந்து நைட்டு பத்து வரைக்கும் லிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களாங்க டிக்கெட் ரேட் வந்து பத்து ரூபா தான் சாட்டர்டே அன்றைக்கி பதினோரு மணி வரைக்கும் உண்டான் விலை ஏறி நேரம் மேலே போக வேண்டியதான் குட் இனிஷியேட்டிவ் நம்ம போக வேண்டியது இந்த சைடு தான் மால் ரோடு நோக்கி வாங்க அப்படியே நடந்து போகலாம் இங்கே நீங்கள் உங்கள் சொந்த வண்டியில் ஃபெஸ்டிவ் டேட்டில் தான் வந்தீங்கன்னா இல்லை பார்க்கிங் ரொம்ப கஷ்டங்க எவ்வளோ கார் பாருங்கள் எல்லாம் பெய்டு பார்க்கிங்கு பயங்கர ரேட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ரோட்டில் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைன் போட்டுருவாங்க ஸோ ஏகப
எப்படி இருக்கு பாருங்க நம்ம மார்கழி மாதம் மதியானம் சென்னை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கு இப்போ நைட் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக குளிர் பிச்சுக்குது கவுண்ட் பண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ கார் அவ்வளோ மக்கள் இங்கே தான் இருக்காங்க அதனால தான் அவ்வளோ டிராஃபிக் நம்ம காலைல பார்த்தோம் இவ்வளோ தூரம் ஹில் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு மோமோ சாப்பிட்லாம் எப்படிங்க அதுவும் நம்ம எங்கே சைனா பாட்டிலே ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வெஜ் மோமோ சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே ஒன்லி வெஜ் மோமோ விற்கிறார் சாப்பிட்டு போயிடலாமா ஓ காரப்பொடி அள்ளி போடுறாரு சைடுமே சூப்பர் சாப்பிடுவோம் செம்மையாக இருக்கு மோமோ பார்க்குற மோமோஸ்க்கு வெறும் அந்த மோமோ அந்த ரெட் சட்னி மட்டும் தான் கொடுத்து பார்த்துருப்போம் பட் இவர் வந்து க்ரீன் சட்னி ரெட் சட்னி அப்புறம் மைனஸ் வெஜ் மைனஸ் தராருங்க மூணு வச்சும் கலந்து கட்டி மோமோ அடிக்கும் போது தார் மாறாக இருக்குது எத்தனை பேர் மோமோவில் அவர் இருக்குங்க இங்கே செம்மையாக இருக்குது எட்டு தோசைக்கு முன்னாடி மோமோ அரிசி போயிடுச்சு நாற்பது ரூபா போயிடுச்சு மறுபடியும் நம்ம வந்து லிஃப்ட் ஏரியாக்கே வந்தாச்சுங்க நம்ம மோமோ நான் என்ன சொன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகலாம் நீங்கள் இண்டியன் காஃபி ஹவுஸ் போயிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் மால் ரோடு போகலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ஏறி போனோம் அது நீங்கள் லிஃப்டில் போயிட்டு நேராக இண்டியன் காஃபி ஹவுஸ் வழியாக இறங்கி அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிடுங்க அதான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் லிஃப்ட்டுக்கு வந்தாச்சு ஆ உங்களுக்கு லிஃப்டிங் காமிச்சா மாதிரி ஆகிடும் இது வேணா நீங்கள் யாராவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மக்களே த்ரீ தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு லோக்கல் டூர் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டுறாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் டூரிசமே இங்கேருந்து கிளம்புது ஸோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கவர்மெண்ட்டோட தான் இதில் ஒரு லிஃப்ட் இல்லைங்க ரெண்டு லிஃப்டா வேட்டு செகண்ட் லிஃப்ட்னால போகணுமா அட பாருங்களா இதனால தான் அந்த பக்கத்து லிஃப்டில் அவ்வளோ கூட்டம் நின்றுச்சுங்க ஏன்னா அது ஒரே ஸ்டேட்டாக பெரிய லிஃப்ட் போல் சர்ரின் போயிடும் போல் இருக்குது இது கொஞ்சம் பழைய மாடல் அதனால் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜாக போட்டு வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்கே இதோ பாருங்களா அது பாருங்கள் எங்கே போகுதுன்னு இல்லையே அதுவும் இங்கே தான் நிற்கிதா பெரிய லிஃப்டும் கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூஷன் சரி வாங்க நம்ம போயிட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம் நல்லா இருக்குங்க வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இங்கே டன் வந்து சேர்ந்தாச்சு அந்த போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மால் ரோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஈஸியாக வர வச்சிட்டாங்க பார்த்திங்களா இதே பை ரோடாக சுற்றி வந்து தான் ரொம்ப நேரம் இருக்குமாங்க வாங்க வாங்க வாங்கலாம் இதாங்க மக்களே சிம்லாவோட மால் ரோடு மால் ரோடுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஏகப்பட்ட கடத்து அவ்வளோதான் அப்படியே ஜாலியாக நீங்கள் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம் குழந்தைங்க எதாவது நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம கற்றலை பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இந்த ட்ராலியை ஒன்று வாடகைக்கு வாங்கி அவங்களும் கூட உங்களுக்கு குழந்தைய தள்ளிட்டு வருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் மால் ரோட நல்லா இருக்குல்ல குட் சிஸ்டம் எவ்வளோ கூட்டம் வருங்களா ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் தாங்க இங்கே நமக்கும் இது பக்கம் வேலை செட்டே ஆகாது வேறு சொட்டிருக்கிட்டு ட்ரெஸ் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நானே எந்த ஒரு டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் போனாலும் இல்லை ஏதாவது ஒரு தமிழையாவது எங்கேயாவது பார்த்துருவாங்க பட் என் காலில் எதுனா ஒரு தமிழ் கூட பார்க்கல அதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு என்ன தான் நடக்குது இங்கே என்ன தான் ஆச்சு நம்ம மக்களுக்கு ஒரு தமிழ் கூட பார்க்கல பா போயிருங்க ஒன்று நம்ம ஒன்று ஒன்றரை மணி நேரம் சிம்லாவில் இருப்போம் பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு தமிழாவது பார்க்குறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சந்துக்குள்ளெல்லாம் கேலிபிரேட் ஆகிறது கூகுள் திணறுதுங்க இப்படி ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சி இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் வந்தாச்சு இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா அப்படியே மேலே ஏறினோன்னா போயிட்டு சூடாக சாப்பிட்டு நேராக ஸ்டேஷன் போகணும் டைம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் படிக்கட்டு பழனி மலையே ஏறிடல போல அவ்வளோ உச்சியில் இருக்குது ஃபைனலி நம்ம சவுத் இந்தியன் கடைக்கு சிம்லாவில் எவ்வளோ மவுசு பார்த்திங்களா அவ்வளோ பேர் வந்து விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இங்கே ஹெவி வெயிட்டிங் இருக்கும் ரேட்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஓகேவாக தாங்க இருக்குது மசாலா தோசை நூற்றி எட்டு ரூபா அப்புறம் இட்லி வந்து ஒரு இட்லி ஐம்பத்தோரு ரூபா ஒரு இட்லி ஐம்பத்தோரு ரூபா ஓகே நம்ம வந்து தோசையை சாப்பிட்றலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஆர்டர் சொன்னேன் தலைவரே ஒரே ஒரு தோசை அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு போயா கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அப்படின்றாரு தாத்தா வேறு இங்கே எல்லோரும் இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி சொல்லி தோசை சொல்லி இப்போ தான் இவர் கிடச்சிருக்கு சரி காபி காபிக்கே ஆஃப் அன் ஹவர்னா தோசைக்கு எவ்வளோ நேரம் தெரில பொறுமை தோசை வேணும்னா பொறுமையாக இருக்கணும் ஓகே ஒரு வழியாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஆர்டர் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காருங்க ஒன்று நோட் பண்ண நான் இந்த பத்து நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டாலும் யாரும் எந்திரிச்சே போக மாட்டாங்க இது என் தாத்தாலாம் பாருங்கள் நான் வரத்துக்கு முன்னாலே உட்காந்துட்டு இருக்காரு நம்ம தான் காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டாரு பட் ஏன்ச்சு போக மாட்டார் அவங்களும் யாரும் எதுவும் கேட்குறதே இல்லை நீங்கள் உள்ளே வரலாம் உள்ளே வண்டி இங்கே செட்டில் ஆகிடலாம் போல் இருக்
கிரிவி வேணா சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம கையிலே சாப்பிடலாம் நம்மளுக்கு போதும் சட்னி செம்மையா இருக்கு சாம்பார் ஓட்டம் சாம்பார் வர லேட் ஆகும் போல ஸோ கத்தியில ட்ரை பண்ணி விளையாடி போவோம் வாங்க வந்துருச்சு பா ஒரு வழியா சூப்பர் ஏ நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சாம்பார் ஐ லைக் இட் இப்படிதாங்க நீங்க வந்து கத்தியில சாப்பிடணும் கத்தியும் ஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணி எப்படி இல்லைடா தோசைக்கு வந்து சோதனை இருக்குல்ல குட் டேஸ்ட் எவனொருவனுக்கு இன்னைக்கு தோசை இட்லி ஏதாவது சவுத் இண்டியன் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு வெறி இருந்தா மட்டும் தாங்க இந்த கடையில் சாப்பிட முடியும் ஏன்னா செம்மையா வெயிட் பண்ணுவோம் மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட்டிங் டைம் மேலே இருக்கும் பில்லுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் மொத்தமாக வெளில வரத்துக்கும் நாற்பது நிமிஷம் ஆகிடும் ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஓகேவா வாங்க கிளம்பலாம் நேர ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து இதாங்க மால் ரோடோ என்ட்ரன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு செம்மையாக அப்படியே ஒரு வெளிநாட்டு ஸ்டைலில் இல்லை அதுதான் நம்மளுக்கு பிரிட்டிஷ்காரன் கொடுத்து கிஃப்ட்டு அது அவனுக்காக ரெடி பண்ணிக்கிட்டான் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவ்வளோதான் சிம்லாவில் உங்களுக்கு இந்த கேபிள் கார் கூட இருக்குங்க வந்தால் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைடு வித் ப்ரைடு ஹெச்ஆர்டிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வச்சு கூப்பிட்டு போகிறாங்க நம்ம அப்படியே ஒரே ஸ்டேட்டு கீழே இறங்கினா நம்மளுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துடும் மணி மூணாவது ஒன்று ஐம்பது நிமிஷத்தை ட்ரெயினு பக்காவாக இருக்கும் நமக்கு ஈவினிங் ஆக ஆக இந்த ஆங்கிளில் பார்க்க சிம்லா எவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்குல்ல நல்லா தாங்க இருக்குது சிம்லா பட் இருந்தாலும் வந்து ஏதோ ஒன்று ஒரு வேளை நம்மளுக்கு ஸ்னோ இல்லாத டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக என்னன்னு தெரில ப்ளஸ் மரம் ஈரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வெயில் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்னால நம்ம அப்படி வந்து கொஞ்சம் காண்டாயிடுறோம் சிம்லா மேலே இது சிம்லா தப்பு இல்லை அதோட நேச்சர்லாம் அழிச்சிட்டு நம்ம இவ்வளோ பில்டிங் கட்டுறது தான் அங்கே பிரச்சனையே அந்த பக்கம் கொஞ்சம் மரம் இருக்குது அங்கே பாருங்கள் பனி மூட்டமாக இருக்குது பட் இந்த சைட்லாம் பாருங்கள் வெறும் பில்டிங் 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 பில்டிங்கோ பில்டிங் தான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் மாறணும் அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னால இந்த ஷிம்லா வந்து ரொம்ப கிட்டே இருக்குங்க வெறும் எட்டு மணி நேரம் ட்ரைவ் தான் உங்களுக்கு எந்த இடத்துலேருந்து எடுத்தாலும் டெல்லிலேருந்து ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம் ட்ரெயின்லாம் இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து கூட்டம் ரொம்ப அதிகம் பட் இப்போ அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே மொக்கையிட்டே இருக்கிறதுனால எல்லாம் மணாலிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ மணாலியும் வந்து அந்த அளவுக்கு ட்ராஃபிக்காக இருக்குது நீங்கள் இந்த நியூயர் மோதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் எந்த அளவுக்கு ட்ராஃபிக் ஆகி மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டருக்கெலாம் மணாலியில் வந்து உங்களுக்கு க்யூ கட்டி லைனில் வண்டி டிராஃபிக் ஜாம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் படையெடுக்கிற தவிர்த்தா நல்லாயிருக்கும் பட் எல்லாம் இந்த மாதிரி டூரிஸம் ப்ரமோட் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணி எல்லாேருக்கும் ஆசையாக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு லீவு கிடைக்கிற டயத்தில் ட்ராவல் பண்ணாமல் அந்த டயத்தில் ஏதாவது ஓவர் டைம் ஏதாவது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீக் டேஸும் அந்த மாதிரி லீவ் போட்டு போக பாருங்கள் மக்களே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா இடத்துக்கும் நல்லது நீங்களும் அழகாக சுற்றி பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே உங்களை பெருமையாக நினைப்பாங்க ஐயோ இவன் என்ன லீவ் போது கூட வரேன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கேளுங்க அந்த நல்லது வச்சு இந்த லீவை நீங்கள் வந்து சாங்ஷன் வாங்கிடலாம் நல்லா இருக்குல்ல ஐடியா அப்படி தான் நம்ம நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் சிம்லா அப்படியே இதான் இருக்குது பாருங்கள் அதான் கீழே ட்ராக் வந்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் ஒயரத்தில் ஒரு ஆஞ்சினியர் செலவு தெரியுதா அது கீழே தாங்க நம்ம லிஃப்ட் ஏறணும் இப்போ நம்ம வந்து அங்கேயே தான் லிஃப்ட் ஏறணும் கீழே ஒரு கோவில் அங்கே நம்ம வந்து இப்படி மால் ரோடு ஃபுல்லாக சுற்றி இங்கே வந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டூ 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 அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் வாக்கு இருக்கும் கீழே வழி வந்தீங்கன்னா நேராக வந்திருப்பீங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் மால் ரோடும் முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் வந்து இந்தியன் காஃபி ஹவுஸும் முடிச்சிட்டோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனும் வந்தாச்சு ஸோ எல்லாம் அந்த லிஃப்ட்லேயே போயிடுங்க அந்த மோமோ பையன் இல்லைன்னா வாங்க வாங்கன்ட்டு நடந்துருப்போம் நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம்ல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இது இப்போ எதுக்கு தானே சிம்லா வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு எதுக்குமே இல்லைங்க இதுக்காக தான் அந்த சிம்லா டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு தான் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேயே சிம்லா வந்திருக்கேன் அப்போ எனக்கு சிம்லா சுத்தமாக பிடிக்கல அதனால் திரும்ப இந்த பக்கம் வரவே கூடாதுன்னு நினச்சோம் பட் இந்த டாய் ட்ரெயின் ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மெயினாக வந்தது நம்ம இந்த வீடியோ மெயினாக பண்ணதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்லாவை டவுன் கிரேட் பண்ணணும் இல்லை யாருமே இங்கே வராதிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ யூடியூப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிம்லா வந்து ஸ்னோஃபால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்லா இவ்வளோ